come si registra un podcast? Entro nella nostra sala che usiamo come test e ascolto. Sono tre stanze, una dentro l'altra. È costruita un po' come una matriosca. La prima stanza è quella dell'edificio. La seconda, quindi quella un po' più interna, serve per fare isolamento, quindi per fare in modo che i rumori che sono all'interno non escano e viceversa. La terza, invece, serve per fare correzione acustica, quindi rendere l'ambiente di ascolto corretto. In sostanza è una sala regia di uno studio di registrazione. All'interno di questa stanza abbiamo creato un'ulteriore stanza fonoassorbente, è molto improvvisata in questo caso, dove all'interno è posizionato il microfono. Il microfono è un Rode NT2A a condensatore. Solitamente questo tipo di microfono si utilizza in studio per registrare la voce. Il registratore è lo Zoom H6 portatile e registra fino a 24 bit 96 kHz. Ha quattro ingressi XLR e il Phantom per poter collegare il microfono Rode NT2A e ha anche un sacco di altri ingressi, uscite, effetti e può essere usato anche come scheda audio da connettere al computer. Sono con Federica Zama di Mami Interni Più, uno showroom d'arredamento che ha aperto da pochi mesi. Ci conosciamo da tantissimi anni. Dopo più di dieci anni di progettazione di interni all'estero sono tornata a Faenza e Andrea ha deciso di aiutarmi a realizzare il mio nuovo podcast Archistar di provincia, storie di design dal mondo. In questo podcast racconto storie di design mie e dei miei clienti per aiutarvi a realizzare la casa che desiderate e ad evitare di commettere costosissimi errori di progettazione. Siamo sempre felici di aiutare questi nuovi progetti che parlano di arredamento e di design. Tutta questa attrezzatura, a partire dalla sala, può sembrare esagerata per registrare un podcast e effettivamente lo si può fare con molto meno, però il risultato poi sarà diverso. Noi non siamo uno studio di registrazione e sicuramente ci sono persone più brave di noi, però il risultato che abbiamo ottenuto nelle puntate che abbiamo già registrato ci hanno detto che è stato buono. Certamente, se ascoltate registrazioni di ottima qualità e altre di medio livello con uno smartphone, farete fatica a percepirne la differenza, perché l'audio dello smartphone ha un livello qualitativo che non riproduce le piccole differenze e molte frequenze non le riproduce proprio. Ecco, avete visto che è la nuova testimonial dei prossimi video Garvan. Se state ascoltando in cuffia o con un impianto audio dedicato, è molto più facile sentire differenze tra un podcast di livello buono e un podcast di livello alto. Quindi Federica ti faccio gli auguri per questo nuovo podcast. Noi siamo responsabili dell'audio, o meno della qualità audio di tutte le puntate che verranno registrate qui. E voi ricordatevi di ascoltarlo e seguirlo su Spotify e su tutte le piattaforme. Archistar di provincia, storie di design dal mondo. Vi lasciamo comunque il link in descrizione. Alla prossima, ciao 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 ciao! Ciao!